And we're on page uh, seven. और हम जो हैं सफा नंबर सात पे हैं. आप सब के पास बुक्स हैं अपनी तो उसमें से देखें साथ. Page seven. Chapter three, page seven. Because I want to look at paragraph three point seven. आप इस वक्त जो chapter three है और उसके seven पेज पे हैं. मैं चाहता हूं कि आप जो है थ्री पॉइंट जो सेवन है वो मेरे साथ देखें और हमने आज जो है लफ्स और क्या एंड जो है उसके बारे में सीखना वट्स दर्ड फॉर एंड एन और So the word or in mm. Urdu joins two things together. Or jo or ka jo lafz hai wo hamesha aap dekhte hain ki do jumlo ko ya do cheezon ko aapas mein milata hai. And this joining together gives rise to the name for such a word. Or जब ये जरूरत महसूस हुई कि किस तरीके से जो है वो लफ्जों को जुमलों को मिलाया जाए तो उस वक्त ये लफ्ज जो है वो आजाद हुआ एंड इन लैटिन जॉइनिंग टुगेदर इज कंजंक्शन यू कैन सी द वर्ड राइट हियर लेकिन जो लैटिनी जुबान है उसके अंदर जब दो चीजों को आपस में मिलाया जाता है तो उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको कॉन्जंक्शन कहते हैं एंड ए कंजंक्शन इज ए लिटल इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू लिंग्विस्टिक आइटम्स टुगेदर और जो कंजंक्शन है वो दो जो जुबान की जो 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 किसी भी जुबान के अंदर जो जो चीजें हैं वो जुमला भी हो सकता है लफ्ज भी हो सकता है उनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है तो इट कैन बी एज लिटिल एज द द लिंग्विस्टिक आइटम्स कैन बी एज स्मॉल एज अ वर्ड और अ बिगर फ्रेज और इवन अ होल क्लॉज और सेंटेंस और जब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी जुबान के जो के जो जुबान के दो हिस्सों को आपस में मिलाता है तो वो दो जुमले भी हो सकते हैं दो लफ्ज भी हो सकते हैं और दो जो है पूरा एक क्लॉज भी हो सकता है जिसमें आप कह सकते हैं कि जैसे दो इस आई डोंट नो लाइक कैन यू से क्लॉज दे नो द वर्ड इज राइट ये आई मीन आई कुडंट फाइंड द राइट वर्ड इन उर्दू फॉर दैट आई वेल वेल कीप इन द वर्ड क्लॉज आई विल डिफाइन इट फॉर देम ओके सो लेट्स डू एन एग्जांपल अ वर्ड इज ऑटोमोबाइल जैसे कि एक लफ्ज जो है वो गाड़ी है ए फ्रेज वुड बी ए रेड ऑटोमोबाइल और जो फ्रेज है एक जुमला है वो एक लाल रंग की गाड़ी है एंड अ क्लॉज वुड बी अम द रेड ऑटोमोबाइल पास्ड बाय और जो क्लॉज है वो ये है कि जैसे जो एक सुर्ख रंग की जो गाड़ी है वो पास से गुजरी है सो अ क्लॉज इज बेसिकली अ सेंटेंस बट इट डजंट हैव टू बी सेल्फ कंटेन और जो क्लॉज या जो फिकरा इसको बोलते हैं जो फिकरा जो है उसके अंदर जो है ओके कैन यू रिपीट प्लीज वन मोर टाइम अ क्लॉज लेट्स जस्ट मेक इट सिंपल अ क्लॉज इज इन एसेंस a sentence or jo jo kisi bhi jumle ka jo main jo hissa hota hai usko fikra kehte hain so a conjunction can join all of these together aur jo conjunction hota hai wo in tamam cheezon ko jisme clause hai ya fikra hai jumla hai aur jo lafz hai unko aapas mein milane ke liye istemal hota hai Now uh part of learning a language 
is learning these words that we use to describe the parts of the language. और जब हम जुबान सीखते हैं तो जुबान को सीखने के दरमियान हमने ये देखना है कि जो उसके जो हिस्से हैं जुबान के जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या हैं सो फॉर एग्जांपल वी हैव लर्न कंजंक्शन और जैसे हम कहते हैं कि हमने एक जो लफ्ज सीखा है कंजंक्शन एंड नाउ वी हैव लर्न द वर्ड वर्ड एंड फ्रेज एंड क्लॉज और इसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि जो जुमले हैं या वर्ड्स हैं फ्रेजेस हैं जैसे आप सॉरी वर्ड्स जो हैं वो लफ्ज हैं फ्रेजेस हैं जैसे जुमले हैं और जो क्लॉजेस हैं वो फिक्रा है फिक्रा ये होता है किसी भी जुमले के अंदर जो मेन बात कही जा रही है उसी से नाउ मोस्ट ऑफ यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज आप में से तकरीबन हर कोई जो है वो एक से ज्यादा जुबानें बोलता और समझता है but you probably learned them by speaking lekin aapne jitni bhi zubane seekhi hain wo sirf aur sirf aapne seekhi hain bolne ke zariye se and not by formal study of a grammar aur aapne kabhi bhi jo hai ek jo grammar hai usko nahi seekha aap sirf seedha jo zuban hai wo bolne se seekhte hain so when i'm learning my urdu i come at it by asking kenneth what a conjunction is in urdu or what a noun is in urdu i come at it using the technical linguistic terms lekin agar main chahta hu ke main urdu seekhu to main jab urdu seekhunga to maine uske andar jo terms istemal hoti hain jaise noun jo ism hai कंजंक्शन जो है जो आपस में जोड़ता है उन तमाम के लिए जो मैं उसके उसकी एक्सप्लेनेशन पूछूंगा कि इन टर्म्स का क्या मतलब है सो द एडवांटेज ऑफ लर्निंग दिस टेक्निकल वोकैबुलरी इज इट अलाउज अस टू कंपेयर व्हाट्स गोइंग ऑन इन ग्रीक विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिब्रू एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन अरामिक एंड कंपेयरिंग दैट टू उर्दू एंड इंग्लिश और जब आप ये टर्म्स जान लेते हैं तो उन टर्म्स के जरिए क्या होता है कि आप जान लेते हैं कि जो कोई भी जो जुबान है जैसे आप नाउन है तो आप ये देखते हैं कि हिब्रू में जो है वो नाउन या इस सब का क्या कैसे क्या इस्तेमाल है ये क्या है इसी तरीके से आप उसको ग्रीक में भी देख लेते हैं उर्दू में भी देख लेते हैं इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक टर्म्स एक जो टर्म जानने से जिसकी अभी मैं मिसाल जो है वो नाउन दे रहा हूं आप हर एक जुबान में उसको पहचान देते हैं फॉरन लैंग्वेजेस इन ए यूनिवर्सिटी सेटिंग दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट इज लर्निंग दिस टेक्निकल वोकैबुलरी और जब भी आप यूनिवर्सिटी की सेटिंग के अंदर जुबानों को सीखते हैं तो वो जुबानों को सिखाने के लिए सबसे पहले उसकी जो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है कि किस जुबान के जो जुमला है या उसके किस हिस्से का क्या मतलब है और उसको क्या बोलते हैं वो सिखाते हैं बट वंस यू लर्न दैट वोकैबुलरी इट वर्क्स फॉर ऑल लैंग्वेजेस लेकिन जब आप इस वोकेबुलरी को समझ लेते हैं कि हर एक चीज के लिए जो नाम रखा गया जैसे कंजंक्शन रखा गया जैसे नाउन रखा गया जब आप इसको सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए काफी आसानी हो जाती है सो व्हेन ग्रामर व्हेन वी हैव अ लिटिल वर्ड दैट्स नॉट अ नाउन और एन एडजेक्टिव और अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन व्हेन इट डजंट हैव अ स्पेसिफिक कैटेगरी we call it a particle aur jab bhi kisi bhi zuban ke andar aap ek jab jumla dekhte hain to us jumle ke andar ya to aapko preposition nazar aati hai ya aapko noun nazar aate hain ya aapko verb nazar aate hain aur kuch aise bhi lafz hote hain jinka aapke paas koi matlab nahi hota usko hum jo hai particle kehte hain and particle just means a little thing you can have a particle of sand 
اور پارٹیکل جو ہے اس کا آپ کو لفظی مطلب پتا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز جیسے ریت کے ذرے اور ہم جو ہے پارٹیکل جو ہے اس کو چھوٹے لفظوں کے لیے استعمال کرتے ہیں But technically it means a little word that doesn't fall into one of the other categories. Or technically kya hai ki ye wo chote alfaz hai jin ka koi naam nahi hai. All right. Conjunction. A word that joins two things together. Aur hum dobara wapas aate hain conjunction pe to conjunction kya hai? Conjunction wo hai jo do جو الفاظ ہیں یا دو کوئی بھی جملے ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے Sorry. I think there, there is some problem with the wire or something here because you're in and out. Huh. Oh, well. Hi. Can you hear me now? Yeah, I can. I can. It feels like a cellular commercial. Yeah. Uh-huh. <laughs> um, conjunction has the Latin word con on the front of it. اور جب آپ کنجنکشن کا لفظ دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا یہ کہ لاتینی لفظ ہے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کون اینڈ کان مینس وتھ اور جو کون ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دین دیر از ورڈ ڈس جنکشن اس کے بعد جو ہے ایک اور لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈس جنکشن اینڈ ڈس مینس ٹو separate separate so a conjunction joins two things together or the conjunction here a disjunction separates two things or the disjunction separate and in English a standard disjunction is the word But or jo English hai, uske under extended disjunction love side is for but cat the hair or Urdu ke under homosco lake in cat the hair. I love ice, I love ice cream, but I'm fat. Uh, that's a good lie. Hey, I man jo hai ice cream kana pasand karta hu lake in memota hu. So Now, what are the conjunctions and disjunctions in Hebrew and Greek? Now, we have to learn that in Hebrew and Hebrew and Greek, there are some conjunctions that are two words and some conjunctions that are disjunctions that are different. Well, there are lots, but we're going to learn the two most common for Greek. And there are a lot of conjunctions لیکن ہم ابھی صرف اور صرف دو جو ہیں وہ سیکھیں گے سو کین یو میک دس لٹل بگر کین یو سی دس ورڈ کیا یہ آپ لفظ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کیٹ از دا کن جنکشن ان گریک اور یہ گریک کے اندر جو ہے یہ کن جنکشن ہے جو ملا رہا ہے جوڑ رہا ہے انگلش اینڈ and urdu or let's say in english may ye and hai or urdu may or hai they can jump from greek they can just go get that thing yeah the a disjunction in greek is that licking job disjunction hai greek and that was going death but they have now we have to be careful it is a disjunction But it's also a conjunction. Or jab jo da hai, usko humne bade dhyan iske upar nena hai, kyunki ye conjunction bhi hai, or disjunction bhi hai. And it, when it separates things, it's not doing it strongly. It's a mild 
sort of separating aur jab ye separate karta hai to us waqt jo hai ye usko mukammal taur par nahi balki jo hai so what is your what do you meant by mild mean mild mean not Let fully me give you an example to isko ye jo hai हाँ इसको उर्दू की ये बनती है कि ये थोड़ा सा मुलायम तरीके से उसको जो है वो अलग करता है आई लाइक आइसक्रीम जैसे जो हम इसको एक मिसाल में देखते हैं कि आई लाइक आइसक्रीम मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ बट माई फेवरेट इज चॉकलेट लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो चॉकलेट है देर वो नॉट contrasting two ideas i'm just adding more information aur aap ye dekhe yahan par jab ye kaha ja raha hai ke main mujhe ice cream pasand hai lekin chocolate jo ice cream hai wo zyada pasand hai to yahan par hum isse jo hai alag nahi kar rahe sirf ek aur idea jo hai uske andar add kar rahe hain ke mujhe kis tarah ka zaika pasand hai so the but in that example in greek would have been a that lekin इसी जो मिसाल को इसी को इसी चीज को जब मैं ग्रीक के अंदर कहूंगा कि जब एक आइडिया जो है जब ऐड किया जा रहा है तो ग्रीक में उसको दह कहते हैं सो नाउ वी डोंट आई डोंट वांट टू मेक दिस मोर डिफिकल्ट देन इट रियली इज और मैं इसको बहुत मुश्किल नहीं आपके लिए बनाना चाहता आप सिर्फ इतना याद रखें और आपके जो नोट्स हैं उसके ऊपर आप उर्दू में इसकी आवाज और इसका मतलब साथ साथ लिखें सो इन ग्रीक इज एंड इज एंड एंड आल्सो बट और जो ग्रीक के अंदर जो कै है वो है और और जो द है वो और भी इसका मतलब है और लेकिन भी इसका मतलब है नाउ हीब्रू एंड एरमेक इज सिंपलर और जो अबरानी और अरामी है वो काफी ज्यादा इससे आसान है इन हीब्रूरमेकूंक्शन जो हिब्रू और अरामी के अंदर वो एक जो लफ्स है वो इस्तेमाल करते हैं दोनों चीजों के लिए कंजंक्शन के लिए आपस में मौलाने के लिए भी और डिसजंक्शन के लिए और दूसरों एक जो दो लफ्स या जुमलों को सेपरेट करने के लिए and it's actually not a separate word aur darasal ye ek alag jo lafz nahi hai it's what we call a prefix aur isko hum kehte hain english mein prefix prefix ka matlab hota hai jab ke pehle aata hai the pre means before jo pre hai iska matlab hota hai pehle and fix means attached और जो फिक्स होता है उसको मतलब होता है कि जुड़ा हुआ कि so पहले जुड़ा हुआ और प्रीफिक्स का मतलब है कि जब एक जो सेलेबल है वो किसी भी लफ्ज से पहले जुड़ा हुआ है नाउ द कंजंक्शन इन हिब्रू एंड अरामिक इज द सेम दे यूज द सेम प्रीफिक्स और जो अरामी और जो अबरानी है उस दोनों के अंदर जो है वो एक ही जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है एंड द कंजंक्शन इन हिब्रू एंड इन अरामिक इज द लेटर वव विद अ वोकल श्वा प्रोनाउंस व और ये जो लफ्ज है जो अरामी और अबरानी में इस्तेमाल होता है ये जो है इसकी हरूफ तहजी कल जो लेटर है वो है व और उसके नीचे जो है वो वोकल शो है और इसको हम व बोलेंगे Okay good. Right. Do you need to explain that to them? No, I'm, I don't okay. think so. Yeah, that's so, just the 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 prefix the conjunction va before most 
consonant stays va. So say that. Or jo conjunction jo va hai, wo kafi zyada consonant se pehle aata hai. So Hebrew davar jo, means word. Or jo Hebrew ka jo lafz hai, davar. Or the war ka matlab hota hai ke loves and it meaning things too, right? Let's just go with word. We don't need to get too technical right now. All right. So davar, word. If oh. I put the conjunction on the front, it's va davar. Or jab davar hai, isse pehle jab mai conjunction lagaunga, to mai phir isko padunga va davar. And it means and. A word. Or just come at club, just come Urdu, Jabuski, English Karenge, Urdu Karenge, just come Malaboga, or a clubs. Sefer is the Hebrew word for scroll or book. Or Sefer, we have the almost same word for page. Huh. It's called Safa. Yeah, so, it's related. Yeah. So, so, to hum, jase jo ek kitab ya ek jo scroll hai, sahifa jo hai, usko sefer kehte hain. So, a book, the sefer would be and a book. Or jase sefer ka matlab hai ek kitab, or jab hum aage likhte hain iske wa, to aega wa sefer, jiska matlab hai or ek kitab. The problem with the conjunction is it changes depending on the letters that follow it. Or the conjunction ke under jo hai, ek masla hai, wo ye hai, ke ye jab isse aage jo letter hota hai, jab uske lehaas se jo hai, usko dekhna padta hai. So, the consonants in Hebrew and in Aramaic that you pronounce by using your lips are called labials. Or jo bhi jo consonants hain, jo aap apne, jab aap bolte hain, to aap apne honton ka istamal jab karte hain, to unko hum, jo hai latini ka lafz hai, jisko hum labial kehte hain. And the three are bait, mem, and pay. Or agar aap dekhe hain, jab aap bait, mem, Notice how you use your lips. Mim. Or they can up the bore him bit. Mim or pa to up of me. You're using your lips. Now. Oh, I'm definitely. Um, if the conjunction because comes before one of these three letters, it becomes, oh. it changes. It becomes oo. Or ab dekhen, jab conjunction jo hai, jo in teen sirf jo letters jo hai, in se pehle aayega, jin ko hum labial kehte hai, to jo apke honto se bole jate hai, to phir ye ve nahi, balke oo hooga. So, it's normally va. Jo aam tor pe hum isko va kehte hain. But before the labials, it becomes u. Lekin jab labial se pehle aayega, labials wo lafz hain, jo hum apne honto se bolte hain, to phir isko hum u padhenge. Now that, that is not pronounced vu, it's just the vowel, u. Or ye hai u. So, Buy it, house. Just buy it, eh? To house. U buy it, and a house. U buy it. This comes with the or a girl. And notice this this bait is a bagad kafat letter. Or a kuye patahe kitu bait hai, bo bagad kafat letter hai. And so in buy it, there's no vowel in front of it. So there's a doggish lane. So it was buy it. Or aapko jo rule hai wo yaad hoga ki jab jo bagat ka fat ke shuru mein jab vowel nahi hota to uske andar doggish aata hai jo ke doggish lane hai. 
Whereas once we add the conjunction, there's now a vowel in front of it, ooh, and it loses the doggish lane. लेकिन जब हमने एक जो है कंजंक्शन इसके आगे लगाया जो कि वॉवल है तो फिर उसने जो दागेश है वो उसको लूज कर दिया है अब दागेश उसके अंदर नहीं है क्योंकि हमने इसको जो कानून हमने पहले पढ़ा है उसके मुताबिक जो है लिखना है नाउ उ एंड व आर द एग्जैक्ट सेम वर्ड दे आर जस्ट प्रोनाउंस डिफरेंटली और जो उ और व है ये दोनों एक ही लफ्ज हैं लेकिन इनको प्रोनाउंस मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है मलख का मतलब होता है बादशाह जैसे हमारे उर्दू में मलक होता है और उ मलख का मतलब है एंड अ किंग एंड ए मैल और का मतलब है मुंह और ऊपर का मतलब है और एक मुंह डोंट गेट नो डॉग ए सो ऊपर ना पैर और आप ये देखें कि इसके अंदर से जो है वो दागेश नहीं है और ये ऊपर है सो इफ इट द कंजंक्शन कम्स बिफोर वन ऑफ द लेबियल थ्री लेटर्स इट्स ऊ और आप ये याद रखें कि जब भी कंजंक्शन जो है इन तीन लेटर से पहले आएगा तो ये ऊ में बदल जाएगा इफ इट कम्स बिफोर एनी कंसोनेंट दैट हैज अ वोकल श्वा इट आल्सो बिकम्स ऊ और अगर ये किसी ऐसे कंसोनेंट से पहले आए जिसके साथ जो है वो वोकल श्वा है तो तब भी ये तब्दील होगा सो वी लर्न दवार means a word aur humne jo hai dawar abhi dekha tha jiska matlab hai ek lafz the plural of that is dawarin aur jab iski hum jama dekhenge to usko hum kehte hain dawarim jiska matlab hai uh later how to form this plural और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम अबरानी के अंदर जमा जो है लिखते हैं तो दवा रीम ये लिखा हुआ है जिसका मतलब है अल्फाज अब ये लफ्स नहीं है जब रीम आ जाएगा तो ये अल्फाज बन जाएगा बट नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर नाउ हैज अ वोकल श्वा लेकिन आप ये देखें कि अब जो पहला लेटर है उसके नीचे वोकल श्वा भी है सो इफ आई ऐड द कंजंक्शन It's not ma- va like it was with devar. It becomes u u devarim. But now, when we add the conjunction with it, it will not be va, but it will become u. It will be u devarim. So, la hole. Or, as the word says, la hole. La 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 hole. La hole. means to all or the whole ka matlab hai to all and if i add the conjunction because this begins with a schwa it becomes u le khol aur jab hum iske aage conjunction lagayenge to humne dekha yahan par schwa hai to phir ye ho jayega u la khol if your consonant has a compound schwa agar aapke paas ek consonant hai jiske andar jo hai wo compound schwa hai then the conjunction is going to be the letter vav plus whatever that short vowel is hidden inside the uh, compound schwa aur tab jo hai dobara jo hai jo conjunction jo hai wo va hai ab aap pe okay so Well, let me give you some more examples. Mm-hmm. So you have to compound this, you get this. Compound this, you get that. Or जब compound schwa आप देख रहे हैं इसके साथ जब भी जोन सा भी जो वो आ रहा है vowel आ रहा है आपने वो ही जो है उसके vowel के नीचे लिखना है. जैसे आप देखें कि सबसे पहले जो है वो पताक है उसके बाद आप देखें जब जोन जोन सा भी कमात सा आ रहा है आप वो ही जो है वो vowel के नीचे लिखेंगे. 
So it just whatever the short vowel is inside the compound schwa gets put under the vowel. और आप बस ये याद रखें कि जो कंपाउंड शुवा के अंदर जो सा भी शॉर्ट वॉवल आ रहा है आपने वॉव के नीचे वो लिखना है इफ यूर नाउ फाइनली इफ द वर्ड बिगिन विद योड विद अ शुआ the when you add the conjunction you you tend to lose this and it just the yo becomes part of a vowel letter so yehuda becomes vehuda juda and juda aur aap jab dekhen ki jab yod aa raha hai to yod jo hai wo jab aap iske sath conjunction lagate hain to wo us waqt sirf aur sirf jo hai ek वॉल बन रहा है और पहले जब है ये यहूदा है तो ये ये बन जाएगा Now, the, it sounds complicated. और आप देख रहे होंगे कि ये लफ्स आपस में बहुत ज्यादा एक जैसा ही है और काफी मुश्किल है इनको याद रखना बट इट वर्क आउट दैट इफ यू हैव ए वव एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड there's a very high probability that it is just the conjunction and aur aap ye yaad rakhein ki jab bhi aap dekhein ki wow kisi bhi lafz ke shuru mein aa raha hai to bahut martaba jo hai ya zyada tar jo hai ye conjunction hi hoga now we did all that because we breached the point in our exercises where we're going to have conjunctions aur humne ye sara isliye padha taaki hum apni exercises ke andar dekhein ki jo conjunction hai wo kahan par hai so sentence 4 aaye hum chautha jumla jo hai wo dekhte hain and this is hebrew aur ye abrani hai you need to pull out your the handout we gave you that had the pronouns on it aur aap apne jo notes hain usko bhi nikal le aur uske sath jo handout the usi ke sath the aur aapke se samne ye wala maujood hai pronouns wala jo pichli dafa bhi hum dekh rahe the un sab ko nikal le aur hum dekhte hain ke ye iske andar jo hai jo conjunction jo hai wo abhi hum dekhenge and i would pull out the handout that had the vocabulary on it aur uske alawa jo vocabulary ka jo handout hai maine aapko diya ab wo bhi nikal le jiske upar jo hai aap dekhte hain zyada naam likhe hue hain aur phir wo arami mein aur abrani mein aur greek mein kaise hain wo humne dekha hai so you need that handout aap ye bhi bahar nikal le and you need that handout aapke paas teen cheeze honi chahiye प्रोनाउन होना चाहिए आपके पास वोकेबलरी का हैंड आउट होना चाहिए और आपके पास आपकी जो नोट्स के अंदर ये जो ये जो एक्सरसाइज है कि हिब्रू से इंग्लिश करने के लिए वो आप निकालें अरफान डू यू हैव योर हैंड आउट रेडी अरफान आपके पास ये सब कुछ मौजूद है आपकी बुक्स का है? आप कहा से हैं आपने किसको बोला था तो बुक्स भेजने के लिए किससे चलें आज मैं आपको बुक्स जो है वो भेज दूंगा सो डॉक्टर वैंस ही ज्वाइन अस रिसेंटली सो ही सो फार ही डोंट हैव बुक्स एंड आई विल मेक श्योर ही गेट इट बाय in few days okay yeah, well sorry. then there somebody ought to be able to do sentence 4 find this first word under the pronoun sheet aur aap me se jo koi jo hai pronoun ke andar se jo pehla jo lafz hai wo dekhe wo kya hai pronouns ki sheet nikal le aur jo sabse pehla jo lafz hai 
वो देखें और वो बताएं कि वो क्या है What's that first word? First person feminine. What is the meaning? I heard her say they, right? Yeah. That is correct. Mm -hmm. Now, what is this? By the way, this is pronounced no, o, me. No, o, me. And you remember that the last time we saw the name of the name, we will pronounce it as no, o, me. Now, this is a schwa, so you want to hurry over that. No, o, me. और ये आप देखें शोआ है इसलिए आपने इसको जल्दी से पढ़ना है तो ये है नॉमी सो यू कैन टेल मी व्हाट नॉमी इज और किसको पता है नॉमी कौन है क्या है किसको पता है मैंने बता भी दिया अपना माइक खोल लेना बताएं Somebody shouted. Ji, batay clear. What's the other in law? आपने बस ये बताना कि क्या है नाम है चीज है क्या चीज है ये. Okay, so Veronica is saying okay, this is a name. Yes, and what is the name? On the name, it's the same name actually in Urdu, you pronounce in the same way. Okay, yeah. so what's this Varut on the end? Who can translate oh. that? Or Aage Ab Deke Likha Hai Varut. So what's the meaning of this? Who was the name of Naomi? Who was the name of the Bible? And Ruth. And Ruth. There's the and. There's the conjunction. And you have a conjunction. So, where Ruth? Where Ruth means Ruth. You know the Bible of the Bible. Oh, Ruth. Oh, Ruth. Yeah. Ruth. 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 All right. Somebody needs to translate the whole sentence. And now I want to say that someone who is from Karachi will pronounce the whole sentence from Karachi. और अक्षमल आप कैमरे को थोड़ा जाना नीचे करें और छत देख रहे हैं कराची से चलें कराची रेडी नहीं है सांगला हेल Okay, Dr. Vance, did you hear? Uh, did they say, did she say they are Naomi and Ruth? Yeah, Hannah. By the way, sentence four, let's look at it in Aramaic. Or I am Joe, yeah, he's sentence to Isko hum dekhte hain arami mein kaise likha hua hai. Find this first word in the Aramaic column. Aap paranon ka column wo nikale hand out or uske andar pehla jo lafs hai wo dekhen. Pick a campus, Kenneth. All right. So, Lahore. 
लाहौर में कौन है लाहौर में लाहौर में कोई बैठा हुआ है वहां पे मुझे नहीं नजर आ रहा ओके बस गो डाउन रावल पिंडे रावल पिंडे आप अपने कैमरे को भी खोलें आप अपना दूसरा जो है ना ये आप जो अपने नो और राइट सांगला ही लाभ बताए आप दोबारा बोलिएगा आपकी आवाज जो है ना क्लियर नहीं है इट्स राइट हियर ऑन दैट हैंड आपके जो प्रोनाउन का जो हैंड आउट उसमें देख रहे हैं रिमेम्बर the hey in parentheses it's just to tell you that this word can be written with an alif on the front or with a hey on the front aur ab jo word bracket ke andar jo ab aap hey dekh rahe hain to iska sirf aur sirf jo matlab ek hi hai aur wo ye hai ki ye hi lafz jo hai ye hey se bhi shuru ho sakta hai aur alif se bhi so this it's the third feminine और आप ये देख रहे हैं कि ये थर्ड जो है और फेमिन है Plural. और ये प्लोरल है so, there it is. और अभी आपके सामने ये आ गया so it's they. तो अभी ये आरामी के अंदर जब दे लिखते हैं किसी फेमिन के लिए तो ये लफ्स इस्तेमाल होता है so, this is it. the same thing as hebrew hena aur ye bilkul wohi lafz hai jaise hena hai abrani ke andar so there's the same there's the same pronoun aur ye same jo hai wo pronoun hai third feminine plural aur ye third feminine plural hai now in english we don't make it distinct aur aapko pata hai feminine or masculine और आपको पता है इंग्लिश के अंदर जो है वो दे ही इस्तेमाल होता है चाहे मर्द हो या औरतें हो लेकिन आप देखिए नाम जो है वो वही है सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन जो है वो फर्क है और आप ये अभी आपने देखा कि ये थर्ड पर्सन जो है वो वो फेमिन प्लूरल है तो इसको हम दे ही बोलेंगे तो इसको प्रोनाउंस करें कौन करेगा सो दे और नेमी एंड रू और आरामी के अंदर जो है जब इसका आप तर्जमा देख रहे हैं तो होगा ये नोमी और रूथ है सो ये इज अ थर्ड फ्लोरल मैस्लिन एंड फेमिन इन उर्दू या लेट्स लुक एट द ग्रीक आई हम ग्रीक के अंदर देखें आई विल मेक इट अ लिटिल स्मॉलर राइट मेक इट अ लिटिल इजीयर टू गेट टू Here we go. Or ab chotha jo hai jumla dekhein. Now, remember in Greek you actually have to have the verb are. Aur aapko pata hai Greek ke andar humne jo verb hai wo istemal lazmi karna hai. So, the verb to be changes its form depending on the person and number of the subject. और जो वर्ब है वो हमेशा जो है वो तब्दील होता है कि उसके जब 
اس کا جب جو نمبر ہے جو تبدیل ہوتا ہے کہ واحد ہے یا جمع ہے And so, going back to our handout, here's this word. آپ دوبارہ اپنے ہینڈ آؤٹ پہ جائیں جو اور یہ لفظ جو ہے آپ دیکھیں اور میں نے کہا تھا کہ آپ ساتھ اس کے تھوڑا سا اردو لکھیں آپ کے تو بولنے میں تھوڑی آسانی ہو یہ جو دوسرا جو لفظ ہے وہ ہونا چاہیے لیکن وہ غلطی سے جو ہے وہ لفظ یہ نہیں لکھا ہوا But I made a mistake when I wrote it and I used this word. Greek does distinguish by gender. Greek distinguish So I apologize. It should have been this. اور میری یہ غلطی ہے اور اس کی میں معافی مانگتا ہوں آپ اپنے نوٹس کے اوپر اس کو ٹھیک کر لیں کہ یہ جو ہے وہ نیچے والا لفظ جو درمیان والا یہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ یہ وہی سب لکھا ہوا ہے لیکن صرف اور صرف ہم نے ورب ایڈ کیا ہے اور باقی نیومی اور روت لکھا ہوا ہے ابھی ہم پانچواں جو جملہ ہے وہ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کون سا پرناؤن ہے جو پانچویں پانچویں جس کا نمبر ہے کیا پرناؤن ہے یہ کراچی کراچی آپ کے یہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے اکمل ہے کہ کوئی اور ہے آپ اپنا مائک کھولیں اور یہ بتائیں کہ یہ پرناؤن کون سا لکھا ہوا ہے جی بولو یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ فرسٹ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے سنگولر ہے کہ پلورل ہے یہ اپنے جو شیٹ ہے اس کے اندر سے دیکھیں Right here is where it is. Abhi aap lafz yeh dekh rahe hain. Here it is, aten. Oh yeh hai, aten is ko parte hain, aten. Aten, and what's it tell you? Second, feminine, plural. Or aap ke saamne yeh kya hai, aten, yeh second, feminine, plural. اور یہ پلورل ہے جمع ہے یعنی کہ کسی بھی جو سیکنڈ پرسن جو ہوگی فیمیل ہوگی یا فیمینن جو ہوگا چیز اس کے اور وہ جمع میں ہوگی اس کے لیے جو ہے اٹین کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو سیکنڈ پرسن what is that plural what is that in English اور جب سیکنڈ پرسن جو ہے ہم نے اس دن اس کو یاد کیا تھا کہ وہ انگلیش میں کیا ہوگا سیکنڈ پرسن جو جیسے آئی ہے وہ فرسٹ پرسن ہو گیا سیکنڈ پرسن کیا ہوگا
इंग्लिश और उर्दू दोनों में बताना है So you, I heard somebody say you. Mm-hmm. That is correct. And she said to 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 me and you, second person. All right. So you, and again, you should recognize that name. Or abhi ab dekhe ab ye jo naam likha hua hai, ab usko dekhe ki kaun sa naam likha hua hai. Sangla hai. That's right. And what about this? What is this on the end? और उसके बाद अब नियोमी के बाद जो दूसरा नाम क्या है वे क्या लिखा है नियोमी के बाद जो दूसरा नाम है वो क्या है बिल्कुल उर्दू की उर्दू की तरह पर नाम सोता है Yeah, we saw that. But what is this word? Va. लेकिन आप वा जो है इसको आप हमें बोल गए हैं ये है वा सारा. So translate five. अब इसका कोई जो है वो करे translate करे. They are Ruth and Sarah. Not they. Second person. Second person. Sorry, you are. That's right. You are. Tum, Tum, Nomi, or Sarah. All right. And in Aramaic. Or Rami ke andar. अब आप रामी के अंदर देखें और ये आपके सामने ये तीन शीटें होनी चाहिए अब फॉरन इसके अंदर से ना डोंट केयर देखें नहीं तो हम पांच साल में एक चीज सीखेंगे अगेन नोटिस आलस पटाक Tav with a dagesh, and it's the same thing they are make. Aleph, patak, tav with a dagesh. Did you hear me, Kenneth? Yeah. Or you see that this is the same thing that aleph, patak, or dagesh, or tav. Whenever you see aleph, patak, and a tav with a dagesh, you know you're dealing with a second person. Pronoun. So what you have to figure out is is it masculine or feminine, and is it singular or plural? And in Hebrew and in Aramaic, they are going to both start with aleph tav with a patak. It's the ending that's going to tell them apart. Okay. अब आप देखें कि जब भी आप देख रहे हैं अलिफ पताक देख रहे हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये हमेशा जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो एंडिंग है जो आखिरी जो है हिस्सा वो सिर्फ बताता है कि ये इसकी जो जेंडर है वो क्या है तो वी हैव थ्री इन अ रो हियर दैट ऑल बिगिन विद ऑल ऑफ द टॉक टॉप विद द डॉग एज और आप देखिए हमारे पास ये रो में तीन है अलिफ पता तब और उसके अंदर दागेश है तो इसका मतलब है तीनों के तीनों जो हैं ये एक जैसे ही हैं और सेकंड पर्सन है और अब आपने देखना है कि ये क्या है और आप ये देखते हैं कि ये तमाम के तमाम जो है सेकंड पर्सन है सिर्फ और सिर्फ इसका जो आखिरी हिस्सा है वो आपको बताता है कि ये सिंगुलर है कि प्लोरल है And whether it's masculine or feminine. Or uske baad ye masculine hai, ke ye feminine hai. So the Sagol noon versus the Sagol mem. Jab ab Sagol or noon dekhe, or uske baad agar ab dekhte hain Sagol or mem dekhte hain. So 
mem, the way I remember it, speaking English, mem, the M sound goes with masculine. और आपको पिछली दफा भी शायद ये बताया था कि जब भी आप एम देखेंगे तो आप हमेशा ये जेन में देखें कि ये मैस्किलन मैम का जो साउंड है वो मैस्किलन है सो व्हेन आई सी सिगो मैम आई नो इट्स मैस्किलन एंड आई नो इट्स प्लूरल यू हैव टू लर्न दैट और आप और जब आप इस बात को हमेशा के लिए जेन इशिंग कर ले कि जब आप सगोल और मैम देखते हैं तो ये जो है एक तो मैस्किलन है और हमेशा ये जो है वो जमा होगा ज्यादा के लिए होगा प्लूरल होगा With the noon, that's the feminine plural. Or, lekin jab bhi noon hoga, to ye feminine plural hoga. So, notice that the singular pronoun here is the second masculine singular and the second feminine singular. Or, ap yahan par dekhen number ek pe ki ye second masculine singular hai, aur jo saath hai, wo jo hai, wo second masculine hai. The plural forms have an extra consonant on the atim. जब भी इनकी जमा का आप देखेंगे शायद मैंने थोड़ा गलत बताया लेकिन आप ये देखें मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आप एक और साथ के अंदर देखेंगे तो आपको आखिर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो वाहिद हैं लेकिन जब आप पांच और छह को देख रहे हैं तो आप देखें सगोल the singular ends with a vowel, ata, or just in the tub, at. Or the singular hai, wo sirf or sirf jo hai, ata hai, ya at hai. So, there are your four second person pronouns. They all begin with alaf, pata, tub. Or aap ke saab paas jo hai, ek, paan, che, or sa jo hai, wo second. Person singular, uh, well, second not person. Singular, not no, sorry, singular. I, I know I stopped it right away. You second person then. And so once you see Alif Patak Tav, you know it's second person. Jab bhi aap dekhe Alif Patak or Tav, iska matlab hoga a second person. And that's true in Aramaic as well. Or yehi jo kanun hai, wo Arami mein bhi istamal hota hai. Now we have this form here where the noon. Is showing up, but remember that's an alternative form. You have this form or this form in Aramaic. Or जब आप देखते हैं कि एक और noon जो है बीच में नजर आ रहा है, तो आप इसको हम alternative form बोलते हैं और आप जहाँ पर हाथ का निशान देख रहे हैं, या आप अपनी sheet पे देख सकते हैं, तो ये आपको दोनों तरह से जो है वो Bible के अंदर नजर आएगा, noon के साथ और noon के बगैर. In Aramaic, in the second person singular, they use one form for both genders. Or Arami jo hai, wo ek hi form jo hai, wo dono gender ke liye istamal karti hai. So, when I show you this, you see the Alif Patak Tav with the dog A, so you know it's second person. Now you have to look at the ending to see whether it's singular, plural, masculine, or feminine. And as you have told me, when you see Alif, Patak, and Tav, which is in the Dagesh, if you see that, then it will always be second person. The ending will tell you that it is feminine or masculine. And then it will tell you that and if you remember, in Hebrew, the gender was marked by a different consonant. Or up jo abrani hai, uskender ab dekne hai, ke jo gender hai, uske liye jab mim ya nun jo hai, wo laga hai. Whereas in Aramaic, it was a different vowel. Like in Arami ke under jo to dili ab dekhe. कि यहाँ पर वावल जो है वो मुख्तलिफ लगा हुआ है। Because they both end in noon। क्योंकि दोनों जो हैं वो noon के साथ खत्म हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले noon के पहले जो वावल है, वो मुख्तलिफ हैं। So the e vowel is feminine, the u vowel is masculine। और जो e जो e vowel है, वो feminine है, 
और जो ऊ वॉवल है वो मैस्कुलिन है सो नाउ आई आस्क यू अगेन अटीन नोमी वसरा हाउ वुड यू ट्रांसलेट दैट और जब मैं आपसे कहूंगा अटीन नोमी वसरा तो आप इसको क्या ترجمہ کریں گے اس کا آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے کوئی بولے صحیح کسی نے بتایا ہے کہ تم نومی اور سارا Now let's look at the Greek. 11.16. Now we're looking at Greek. Dr. Vance, you hear me? Yes, what? 11.16. What do you say? Oh, are you wanting to stop now? Yeah, because I have to check their learning or not. Otherwise, All right. as per you, we don't want to take, waste the time. Okay, so we will pick up here next week. We're going to get this. Okay. Now, we did, we, we did some work today. We added the conjunctions today. And you can see that we have learned a very important thing that we have used conjunction in which way we use the conjunction. So, good work, and I will see you next week. اور کافی سب نے آپ نے بہت اچھا کیا اور آپ سے اگلے ویک جو ہے ہم ملاقات کریں گے